El ejército de Israel intensificó este domingo su avance en el sur del Líbano en una jornada marcada por la entrada de dos tanques israelíes en la base de la misión de paz de la ONU en el sur del Líbano. Enfrentamientos contra el grupo chií libanés Hezbollah y ataques contra paramédicos de la Cruz Roja libanesa. La FINUL acusó en un comunicado al ejército israelí de poner en peligro a sus soldados después de que dos tanques israelíes destruyeran esta madrugada la puerta principal de la base de la misión de mantenimiento de paz de la ONU. Posteriormente, los militares de la misión de paz informaron de varios disparos a 100 metros al norte, que emitieron un humo que entró en las instalaciones y por el que 15 efectivos sufrieron efectos, entre ellos irritación de la piel y reacciones gastrointestinales. Ante esta situación, la misión de la ONU en el país recordó al ejército israelí por cuarta vez en dos días que entre sus obligaciones está la de garantizar la protección y seguridad del personal y los bienes de las Naciones Unidas. El ataque se produce el mismo día en el que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a los soldados de la FINUL de ser escudos humanos de Hezbollah.